guys, my name is Kim Diaz. I'm a commercial product and food photographer and welcome to Canon Digital Masterclass Series. We at Canon Philippines is collaborating with Paymaya and various non-profit organizations to help you bring this series of workshops. While this is free, we would really appreciate it if you could share your blessings through donations so we can help other people during this crisis. Please note that there is no amount too small. Every peso can make a difference. The details on how to participate is in the caption of this video. You can also take a screenshot of your screen right now and use it as reference for making that donation. We really hope that you can help us on this cause. Just a reminder, this is a pre-recorded video, but as it plays, I will be watching with you and I'm ready to answer your questions in the comment section below. Our topic for today is food photography and styling techniques. Okay, let's start! Hi guys, my name is Kim Diaz and in today's video, I will be sharing with you 15 tips to help you create beautiful food photos. Tip number 1. Decide on a concept. Kailangan, before ka mag-start mag-shoot, meron ka ng concept. Hindi pwede yung pag nasa shoot ka na, tsaka ka lang mag-iisip kung ano yung gagawin mo. Pwede kang tumingin sa internet, sa mga Facebook groups, mga ganyan, sa Instagram, pwede kang tumingin ng mga inspiration or pegs dun. Kasi pag hula-hula lang ginawa mo, hindi mo alam kung saka magsisimula. O di mo alam kung ano gagawin mo. Kaya kailangan decided ka na kung ano yung concept mo. Tip number two, know your gear. Kailangan kabisado mo lahat ng functions ng gear mo. Kailangan alam mo na yung mga ginagawa ng mga shutter speed, ISO, aperture. Kailangan din, before ka mag-shoot, nakaredy na yung mga gamit mo. Ako, usually, ang mga nilaredy ko, itong camera, itong lens, 100mm ginagamit ko para sa mga halos lahat ng full shots ko. Tapos itong 35RF naman ginagamit ko para sa mga flat lace. Tsaka mga, mga medyo mga wide shots. Ginagamit ko din tong color checker na to para sa para accurate lahat ng mga ng mga colors ng photos. Pati meron din siyang pang white balance. Isa din sa mga pinaka-importante gear yung tripod. Ito. I suggest kunin nyo yung mayroong extension arm para para pwede nyo siyang magamit pag flat lace. Para mas makompose nyo yung mga shots nyo ng maayos pati hindi sumakit yung likod nyo kakayo ko. Ito rin, um, gamit kayo ng remote shutter cable para maiwasan nyo yung camera shake. I suggest din na kapag shoot kayo, itry nyo i-connect sa laptop para mas madali kayo makapag-compose pati nakikita nyo na yung yung kakalabasan ng photo nyo sa, sa screen at yung mahirap din kasi makita yung yung buong photo sa sa likod lang ng camera mo eh medyo maliit yun minsan hindi mo makikita lahat ng details sa pang reason mas ma-appreciate ng client mo na nakikita nila ng mas malaki yung photo isang plus yun para sa'yo yun yung second tip ko kailangan alam niyo yung gear nyo pati kailangan nakaready lahat yan before kayo mag start mag shoot tip number 3 there are 3 main reasons why you should use a tripod First, to eliminate camera shake. Isa sa mga pinaka reason kung bakit blur yung mga shots mo is dahil sa camera shake. Pag naggumamit ka ng tripod, ma-eliminate mo yun. Second reason naman is sa composition. Composition happens in two stages. First, yung nakikita ng mata mo. Second composition, yung nakikita naman ng camera mo. Minsan kasi, kapag naayos na natin yung scene, iba pa rin yun sa nakikita ng camera. Minsan, may kailangan pa rin tayong itweak, may kailangan pa tayong galawin para maging tama yung composition sa camera. Kaya, importante talaga na nakatripod tayo every time na nag-shoot tayo ng food. Third reason is, shooting on a tripod allows you to lower ISO and reduce your shutter speed. Kapag nag-shoot tayo ng food, usually nasa indoors tayo. Pag medyo madilim, tas gusto mong liwanagan yung scene, pababaan mo yung shutter speed mo. 
Pero pag binabaan mo, pro naman yung photo sa camera shake. So pag nakatripod tayo, ma-eliminate natin yung camera shake, mababa natin yung shutter speed natin, pati yung ISO natin. The lower you get your ISO, the better the image quality. Tip number 4. You only need one light. When it comes to photography, lighting is the most important determining factor whether your photo is going to be beautiful or mediocre. You really need to understand how light works. Directional light is light coming from only one direction opposed to many directions. Mas maganda ang photo mo kapag yung ilaw mo nagagaling lang sa isang direction kasi magkakaroon siya ng shadow, ng highlights. Mas dynamic yung photo mo. Pero kapag sobrang daming ilaw, meron ko sa left, sa right, sa top, nagmumukha ng flat yung photo mo. Kaya mas maganda pag one light lang ang gamit mo. Here are some examples of photos using only one light. Ito naman yung mga shots ng multiple lights yung ginamit ko. Meron sa left at saka sa right. Tip number 5. Manage your light source. If lighting is the most important thing in food photography, then you must know how to manage it too. For me, I like um, soft shadows in my food photos. Lagi ako naglalagay ng mga white diffusion panel in front of my light. Mga parang mga ganito. Kapag may, kapag may mga diffusion panels yung, ano mo, yung light mo, mas softer yung shadows mo, hindi masyadong harsh yung highlights mo, mas appealing siya tignan. There are three kinds of lighting in food photography. There's backlight, side light, and front light. Here are some examples of backlight. Usually, ginagamit ko yung backlight kapag medyo mababa yung height ng food. Kapag backlight din kasi, mas maha-highlight mo yung mga texture pati details ng food. Ganito naman yung setup ng backlight. May softbox ako sa likod, tas naglagay ako ng white diffusion panel sa harap. Um, Pwede ito yung mga 5-in-1 ng mga reflectors. Tapos yung diffuser part lang yung gamitin nyo. Tapos, lagi ako naglalagay ng, ano, ng mga bounce card sa, sa harap para, ano, para mabawasan yung shadow, para hindi siya masyadong harsh. Kung gusto nyo ng mas malaki yung mabawas na mga shadow, lalakihan nyo lang yung mga bounce cards na gagamitin nyo. Tapos, here are some examples naman ng ng side light. Usually naman, ginagamit naman yung side light kapag medyo mataas yung height ng food para ma-illuminate mo lahat ng mga layers nito. For this one, um, two lights yung ginamit ko dito. Isa sa left, tsaka isa sa right. Para magkaroon ng, ng gradient yung mga glass. Ayan, kung makikita nyo. Ayan, may gradient dito sa side. Ito soft lang siya. Ito naman yung setup kapag side light. Light sa side, tapos naglag softbox diffuser, tapos naglagay lang ako ng bounce card para hindi masyadong harsh yung shadows. Okay, next is front light. Ito, tignan nyo kung makita nyo. Um, medyo flat lang siya, wala siyang shadows. Um, maliwanag lang siya sa lahat. lahat. Ang, ang lighting setup ko dito is meron ng softbox sa left tsaka sa right naka-angle na 45 degrees din sa food. Um, I don't suggest na gamitin yung front light kasi nga magmumukha siyang flat. Tip number 6, shoot tether. Minsan kasi hindi natin nakikita lahat ng detail sa likod ng camera natin, masyado maliit. Kaya mas gusto ko nag-shoot ng naka-tether kasi mas makokompose ko ng maayos pati makikita ko lahat ng details sa screen ng laptop ko. Tip number 7. Use a stand-in or dummy and decide on your angle. Bago ko ipalagay yung ano, yung, yung food or yung drink, uh, naglalagay muna ako ng dummy subject 
para bago ko matik yung final shot, hindi na lanta or tunaw yung food na ginagamit ko. Ito, for example, yung baso, hindi ko muna siya pinalagyan ng ano, ng, ng coffee. Ang gusto ko muna kasi, makuha ko muna yung angle, pati ma-finalize ko na yung, yung styling bago ko lagay yung, yung final product. Kasi pag nilagay mo agad yung final product, pwede siyang malanta or matunaw. For example, dito sa coffee na to, gusto ko kasi yung parang nakikita mo yung, yung mga milk bumababa sa coffee habang nagbimik siya. Kapag kasi nakaiwan niya na matagal, magiging black na lang to. Mawawala na yung parang ano niya, hindi na siya nagbimix. Tip number 8, texture and layers. Isa sa mga pinakamagandang pwede mong gawin is mag-add ka ng texture din sa photo. Pwede yung mga background mo, pwede yung mga mga plato, o yung mga napkins, cutleries, yung mga mga mga, in mga ingredients, mga herbs and spices, ganun. Tapos kapag na-layer mo na sila lahat sa photo, yung mas magmumukhang interesting, pati maganda yung photo mo. Tip number 9, surround your hero and tell a story. Ginagawa ko muna before ako mag-start, nilalagay ko muna yung food sa gitna, tapos nag-iisip ako ng magandang foreground and background na pwede kong gamitin. Usually, inaalam ko muna kung paano ginagawa yung food, kung ano yung mga ingredients. Tapos, dahan-dahan ko nagbubuhin yung scene, pwede ako maglagay ng mga fabrics, utensils, mga herbs and spices, hanggang mabuo ko yung story. Tip number 10, invest in good prime lenses. Kung seryoso talaga kayo sa food photography, kailangan nyo mag-invest ng magandang prime lens. Sobrang laki nang ma-improve sa mga shots nyo kapag magaganda yung mga prime lens nyo. Um, for example, itong, itong 100mm na, na Canon, wala siyang distortion. Kung, kung, baga, kung ano nakikita nito, ano, kung ano nakikita mo sa camera mo, as is siya. Minsan kasi kapag mga wide lens yung ginamit mo, nagkakaroon ng mga distortion sa sides. Meron ding mas mura na version nito, yung USM. Halos parehas na parehas lang sila. Ang difference lang is yung stabilization. Tapos yung isa ko pang ginagamit na, na lens, itong 35RF. Ginagamit ko ito for flat lace. At pag medyo mga wide shot, pati pag mas madami yung mga food na kailangan kong unan, ito ginagamit ko. Ang maganda dito sa 35RF is macro din siya. Tip number 11, know how the photo will be used. Kailangan alam mo kung saan gagamitin yung photo para mas maayos mo yung composition mo. Uh, for example, ito, um, itong food na to, gagamitin pala to ng poster. Nung nag-compose ako ng shot, naglagay ako ng negative space dito sa may bandang right para makapaglagay sila ng graphics. Uh, ito pa mga, mga ibang example. Kaya kailangan mo malaman kung paano nila gagamitin yung photo para mas makakompose mo ng maayos yung mga shots mo. Tip number 12, Oil and ice is your best friend. Yung mga food kasi minsan, nadodry yan. Kapag matagal sila naka-standby lang dyan, nawawala yung pagka-fitness nila. So, ang ginagawa ko, pinupunasan ko sila ng oil. Depende sa food. Kapag, kunyari, mga, mga steak or mga chicken, pag nadry na sila, nilalagyan ko na sila ng olive oil hanggang magmukha silang barang bagong luto ulit. Tapos, kapag mga mga greens naman yung pipicturean mo, like mga salad or, or kung meron ka mga props na mga, mga lettuce, mga parsley para di sila malanta, ibabad mo sila sa ice or cold water. Tip number 13, add a human element. Uh, here are some examples of photos with human elements. Kapag may human element yung, ano, yung mga photos mo, mas visually appealing siya, mas attractive siya tignan. Tip number 14, take a moment and step back can make wonders. Minsan kapag nasa photoshoot tayo, minsan nakaka-overwhelm. Minsan nararush tayo, sobrang dami nangyayari, tapos wala ng creative juice na dumadaloy sa'yo. Ang ginagawa ko kapag ganun, relax muna, um, mag-break ka muna, mag-step back ka muna, tapos mag-reset ka. Hanggang pagbalik mo, tsaka ka makakaisip mo ng mga bagong style, mga bagong ways para mas ma-improve yung composition, yung lighting mo. Kapag feeling mo overwhelmed ka na, relax ka muna, tapos balik ka. Doon tsaka ka mas makakaisip ng mga, mga bagong ideas na pwede mong gawin. 
Tip number 15. Edit your photos so they pop. In food photography, hindi lang natapos yung work after my taking shutter. Kailangan, i-edit mo din yung photos mo para magmukha siyang appetizing at visually appealing. Okay guys, before we start post-processing, I just want to say that I try my best to get it perfect in camera before I go to editing. Kasi parang cooking yan. Siyempre gusto mo na fresh yung mga ingredients mo bago ka mag start magluto para masarap, di ba? So, okay, uh, let's start. Okay guys, so ito yung before and after nung ginawa ko. Ito try natin yung achieve yung benta. So, reset muna natin. So, i-reset muna natin siya. Tapos, let's go to full screen to this view. And then, first, medyo overexposed siya. So, babaan muna natin ng konti yung, yung exposure. Then, gusto ko medyo cool ng konti yung, ano, yung background. Kasi mamaya i-adjust natin tong subject natin. So, yan. Tapos, dodge. Tapos, baba lang natin yung highlights. Underexpose muna natin yung scene para mas mag-pop tong, tong subject natin after natin siyang i-edit. So, ayan, bawas ng highlights. So, ang ginagawa ko muna ngayon, ang, ang tinatry kong i-edit yung background. So, hindi ko muna pinapansin tong, tong subject kasi uh, ayusin natin siya mamaya. Pag gumagamit kayo ng texture and clarity, try nyo yung wag lalagpas ng 20 kasi parang sobrang edited na yun kapag ganun yung ginawa nyo. So, magagawin natin ang content color. 14. Okay, tapos punta tayo dito sa lens correction. Check nyo lang kung dalawa lagi. The sharpness ng mga nasa 70 and the test noise is 18 tapos punta tayo ng curves so nagawa ko muna nagawa ko muna nagawa ko muna dito i-adjust uh, so, medyo angat natin ng konti yung mga blocks para may pagka-vintage feel na konti yung, yung photo yan tapos ito na tayo sa adjustment block so Ano yung muna natin ito? Ah, uh, pireset muna natin. Yan. Ang gagawin natin, mag-mask lang. Pilitin muna natin yung O para mag-show yung mask overlay. Yan. Para makita natin saan tayo nag-paint. Tapos, yung mga lagpas, pilitin nila yung option on Mac, then Alt on Windows. Para ma-minus natin yung mga lagpas. So, highlight lang natin yung Twitter. Yan. So, pag meron na tayo selection, pinitin yung click yung O para mawala yung overlay. Then, Agot lang kaya ito natin ng content exposure para mag-brighten siya. Tapos, mag-piss natin yung shadow para lumabas yung dito. Tapos yung brights. Agot natin ng content content. Tapos yung blacks. Tapos yung blacks. Diba natin ng content content. Agot pa yung mag-piss ng exposure ng content. Yan. Tapos, remember kanina, ginawa natin medyo cold, medyo bluish yung background kasi dito naman natin gagawin warm yung chicken para magmukha siyang golden brown. 
ang mas magmumukha siyang appetizing. Tapos yung tint din, puntang ng konting konti sa magenta para magkaroon ng konting red. Reddish yung skin niya. So, ganito yung tsura pag tinodin natin. Tapos dahan dahan mo lang sa baba hanggang makuha mo yung pinaka perfect na golden brown. Tapos, parang feeling ko medyo madaling dito sa likod. Gawa pa tayo na... Adjust muna natin itong highlights. Gawa pa tayo ng isang pen brush. Dagdagan lang natin ng konti. Ito lang, konti lang, yung likod lang. Tapos, bagas ulit natin yung mga lagpas. O, para mawala yung overlay, tapos Increase na natin yung shadows ng konti Ayan So, happy na ako dito So, ito yung before and after nyo So, kung medyo nalibili ng pakayo, pwede pa natin Increase, adjust ng konti dito Ngayon, diba? Parang nag-pop na yung photo. Tapos, kasi na yung pinag-pointing highlights. Ngayon. Ngayon na, diba? Basic editing lang in Adobe Lightroom. Pero pag mga nabibigat na yung i-edit natin, like meron na kailangan mga i-manipulate na photo, yun, tsaka, na, tsaka ako nagagamitin yung Adobe Photoshop. Pero pag mga basic editing lang like this, Adobe Lightroom lang yung ginagamit ko. So guys, ayun, nakita nyo. Ang laki ng difference kahit ilang moves lang yung ginawa natin. Kaya importante talaga na i-edit nyo yung mga photos nyo para magmukha siyang appetizing at eye-catching. Okay, that's it for me guys. Uh, thank you so much for watching. Sana may mga natutunan kayo. In behalf of Canon Philippines, uh, we would really appreciate it if you could donate and share your blessings. Remember, ginagawa natin to para matulungan natin yung mga taong affected sa crisis na to. Always remember, stay home, stay safe, and always wash your hands. That's it. Bye! Delighting you always.